Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. Forbes 报道称 ，The King of the Sky 电影的成功提高了 IMAX 的表现。该电影在中国大陆上映仅一十九天就实现了七点四三亿美元的票房，这是一部最适合 IMAX 观看的商业巨制电影，在短时间内为 IMAX 大屏幕带来了可观的收益，并在 Forbes 美国网站上列入了名单。尽管该电影受到了其他进口电影的竞争，但在同一时间内没有其他电影的票房超过了《The King of the Sky》。该电影拥有完整的商业巨制电影要素，包括搞笑场景、空战、惊险的是非和感人的场面。它吸引了众多观众，包括家庭和带有小孩子的夫妇。该电影的拍摄技术和道具也是中国电影业发展历史上的一项创新。这里，小编不得不提到王一博选片子的眼光，《长空之王》是导演刘晓氏的处女作，又是原创剧本。没有大 IP 的加持，也没有大导名导的光环，制作经费还相当紧张。王一博作为内娱货真价实的顶级明星，选择拍摄这样的电影，完全是出于对航空的热爱，对是飞员这个英雄群体的敬仰和对故事本身的信任。一个顶流演员能够剥离掉各种功利的包装，以质朴之心，从作品本身选择合作团队，是有大智慧的。《长空之王》拍摄之初，被内娱各种不看好，甚至有人攻击刘晓是为三无导演，攻击剧组为草台班子。却不曾想，正是这样的草台班子，自主研发了拍摄战斗机、各种复杂动作的拍摄手法和道具，将《长空之王》惊险的是非场景拍出了宛如身临其境一般的真实效果。《长空之王》八年准备，五年深耕。从试飞员到设计师到飞机制造厂，采访了一百多人，积累了上百万字的资料。剧本创作用了三年半的时间。正是这样一群被热爱驱动的主创人员们的不懈努力，才成就了中国军事电影史上里程碑一样的作品。电影作为文化的重要载体和传播工具，除了要创造经济价值，更要肩负社会责任。《长空之王》让观众通过影片认识了一群有担当、充满智慧和勇气，同时又可爱真实的空军试飞团队和航空工业背后默默付出的一群人，给所有观众带来震撼、感动和满满的正能量。这就是《长空之王》这部电影的意义。从2023年上映的几部国产优秀电影来看，中国电影正在快速的发展。《流浪地球二》《深海无名》《长空之王》都在各自的赛道交出了令人满意的答卷。他们有的在拔高中国科幻电影的制作水平，有的在开发全新的动画电影制作技术，有的在以中国视角向世界讲述中国抗战史，有的用创新的手法诠释新时代国防和军队建设的宏大命题。中国电影的未来在这些人的身上，不吃老本，不老生常谈。而是创新，创新再创新，哪怕过程中要承担失败的风险，也要义无反顾，勇往直前。